こんにちは、加藤です今日は梅雨の晴れ間を縫ってですね山の中の道に来てみました歩道脇にずっと街路樹、木が植わってるんですけれどもこれらを例にとって、えー、近景中景円形、えー、樹木木を葉っぱをどんな風に捉えていくのかっていうそんな動画が撮れたらいいなと思ってここを選びましたなので単純な、まあ、道がくねっと曲がっている両脇に木が生えてるだけっていう非常にシンプルな、えー、構図というかシチュエーションなんですけれども、まあ、あまり複雑に考えずに単純に奥行き感があるこう木立ち手前から奥へっていうのに絞ってやっていきたいと思います雨の後なんで足元がすよく滑るんですよねこの辺でこの辺で行ってみましょうかね結構ね車が通るんですけどこの辺、うん、もうちょっと真ん中に行けるといいのかなこの辺で行ってみましょうかいやできればこっちに出たいところ側行ってみるかこっちだとどうだうん逆にしようかこれは。なんだろう鈴掛けの木かな。はい。あじゃあもうちょっと行ったあたり。そのこのあたりにしましょうかね。このあたりで行ってみましょう。今日の道具立ては、えー、いつものスケッチブック、マルマンのやつと、練りゴム、鉛筆は 3B。これでいってみたいと思います。はい、この、この風景で。はい、えっ、ー、と、まずね、人ってどうしても、形を区切りたがる、うん、形を決めたがる、形が決まってないものって不安になるんですよね。だから木だったら木の形っていうのを書きたがる。道だったら道のその両サイドのシルエットというか形を書きたがる。そういうところがあると思うんですね。うんと、わかりたい欲求が強いというか、形がわからない決められないことにスストレスを感じるだからどうしても人って形を区切りたがるなんですけどこの絵を描く上であの木の形って幹があって葉っぱがあって、まあ、上が三角でみたいなそんな風にこう関連的な分かりやすい木ってそうそう多くないんですよねだから書いててあのこれ今一体何を書いてるんだろうどこを書いてるんだろう作者も脳の中で非常に困る場面って出てくると思いますで私はまあ、風景とか木とかに限らないんですけど形を、うん、木の形っていう区切りで見るのではなくて明るい形と暗い形っていうふうに、えー、日向なのか日陰なのかっていう分けて捉えるそういう見方というか捉え方が有効かなと思っています今これどこを書いてるかというと道の一番奥、えー、日が差して黄色っぽく明るく日が差してるところとその手前の影ありますよねそのね影そしてここも、えー、葉
影ができているでこの幹はここだけこう黒く黒く見えている幹手前に手前にもう一本黒く見えている幹でここは少しだけ光が当たっているそんな風にえっ、ー、に明るいのか暗いのか、えー、日陰なのか日向なのかっていう、うん、基準で形を木の形というよりも明るい形暗い形日向の形日陰の形今これは木の手前にこうやって葉っぱがあるせいでこの木立の葉っぱがあるせいで幹が途切れていますでここまた少し幹が見えていてまた葉っぱに隠れるこれ言ってみればここが円形のこう木立というか葉っぱなんですけどその手前、これ中継です。中継の葉っぱ。で、そこに比べれば近継なんですけど、私からの距離で言うと、ここもまあ中継に当たります。そんな風に、幹の手前にある葉っぱを避けて、葉っぱを避けて、手前の木の、えー、この暗い形を描いています。こんな風に。ここね、あの、と言ったらいいのかな手前が明るくて真ん中に影が暗い筋があって奥がまた明るくなるっていうそういうコースよく私がサンドイッチ構造と勝手に名付けているあの奥行き感を出すのにね結構役立つ構造がここにあるんですね明るい暗いまた明るいっていう手前から奥へかけてのその明るい暗いの仕組みがうまくここにできている機能しているっていう感じなのでえー、ここを選んでみましたでこれ手前ですで手前のこれ道なんですけど手前の道を描くときにこうねパースに沿った線を引きたいのをぐっと我慢してこう横のこういうね床なんです、うん、地面なんでね地面の水平線水平面を意識しながら床面を描いています地面を描いていますでここまでが道路でここからがこ斜面にちょっと登っていくんですよねでこの辺りはあ面白いですねここら辺はねちょっと暗くなってるんですね日陰というんですかねここは暗くなってる、えー、暗く濃くでここがね少し明るいここも面白いですよね手前から奥へ向けてそのサンドイッチ構造と私が勝手に言っている明るい暗いが常にこうサンドイッチのように挟まれた形でえー、継続並んでいく感じ例えばこんな感じですねでここはここ斜面でここは時々暗いのもあったりしてこんな風につながるんですねこれこれ超円形の向こうの木立ち影です向こうの木がちょっとここ見えていますでここはもうほとんど森のようになっていますけれども、えー、後ろの木立ちですね木立ち木立ちこ,れこれの手前の木そしてこれね一番手前に張り出してる私からね2メートルくらいのところに枝がこう張り出してるんです、ね、それはやっぱりこうね張り出してるだけあって結構筆圧も強めにグリグリと描いていきます葉っぱのねシルエットが見えている感じなんですよねで枝が落ちていたり落ちているってあの多分折れたのがね引っかかってるんですねこれねこんな引っかかっていたりしてこれは何の木だろうなんかちょっと名前わかんないですけれどもこシルエットで見ていきますこれ一番近い、えー、この枝越しに向こうが見えているっていう一番手前の枝ですねでこれがここが一番奥ここ向こう明るいここ暗いでここは何だろう杉の木かな,なんかずっとつながって山の上はねここまであるんですねここが。一番円形の山ですでその手前にも手前にも木が枝が垂れているんだけどここはちょっとシルエットで見ましょうこんな感じでこれに比べて少し柔らかめというか弱めに描いていきますはい枝もね枝も枝もちょっと入れておきましょうねこんな感じではいでもこっちに戻りますここはねえー、っとなんだろうツツジじゃないけどなんか植え込みがちょっとあってモコモコモコモコあってこの特徴的な枝の枝じゃない幹の木の手前は手前はどうなってんだ
そろそろ仕上げたいですねここ、えー、葉っぱでここが手前の木の枝これが結構でかいですね木の枝ここ細いのが1本ありますねスーッスーッとスーッとありますちょっと種類がこれだけ違うっぽいですねこれだけ違う木が途中に1本生えていてというかまあ植えてあってその手前が結構でかいです、えー、しっかりしたこれがこれも名前わからないですねちょっと勉強不足で名前がわからないですけれども少し幹の太いどっしりとした木が一番手前にありますでここまでが植え込みここまでがあ今ちょっと車来ちゃいましたけど木で。まあ、順番で言うとこれが一番自分に近い一番でかい木になりますでここが道路の向こう側向こう側の歩道こ手前側はここが白線中央線ですね中央線向こう側で向こうの植え込みがふわふわふわとで木がここここちょっとずつ遠くに行くにつれて細く小さく見えていく手前から円形かけてコントラストもちょっとずつ弱くなっていくとはいこっち側は向こう側の世界はこの辺の世界はあまり深追いせずに、まあ、ここが道路ですねでちょっとこの辺、えー、ブロックの何て言うんでしょう排水があるのでそれも形ちょっと入れておきましょうこんな感じで、えー、あんまりこう,こう構造物というかそういうものを書かなさすぎても道の感じ出ないので、まあ、必要最小限のこういう構造物ですね入れておきましょうここがね舗装してあるでここからが向こうの歩道なんですねでこんな風に排水溝がつながってここはちょっと笹が,笹が飛び出ていますねはいちっちゃい笹が飛び出ていってこう山から道が降りてくる感じさてどうでしょうか今日はこんな感じでこの辺を書いてみました、えー、ポイントはこの、えー、と光影光っていうのの捉える時の、えー、近景から円形かけての何て言うんでしょうね、えー、と捉え方の一例でしたこっち側ね全然手をつけてないですけどもう一本木入れときましょうか。これはね、近景に対して円形の円形の木ですね。円形の木はこの程度、この程度、手前に対して奥。ここがやっぱりね主役になるというか、ここら辺ですね。ここら辺が一番、えー、目線を誘導したいのはこの奥の世界。ここですね。このなんか手前から奥へ延々とつながって、これこう道のところに排水がまあ、この辺で終わりにしましょう今日ははい以上になりますこんな感じです